ating pong Panginoon. At sa hapong pong ito, mga kapatid, tayo po ay uh, makapatinig ng salita ng Panginoon na kung saan ito po ay uh, pagkain po ng ating pong espiritual na buhay. Sapagkat sabi nga po ng Biblia, hindi naman po sa tinapay na pupuhay ang tao, pagkos sa bawat salita ang mabumutawi sa bibig ng Diyos. Amen. At naniniwala po ako, mga kapatid, kapag ito'y ating pinakinggan at hindi naman po ating pinakinggan ang salita ng Diyos, pagkos ipinamuhay po natin po ito, magkakaroon po ito ng buhay sa bawat isa sa atin. At ito'y ating magagamit sa ating pong patuloy na paglilingkod sa Diyos. At uh, mga kapatid, dilingit sa bawat isa sa atin, ang buong mundo ay uh, nagdaranas po ng iba't ibang mga suliranin o pagsubo. Tanda po yan, mga kapatid, na hindi po rito sa mundong ibabaw ang destinasyon ng bawat taong mananampalatayo sa Diyos. E, uh, pinapahilugan po lamang, mga kapatid, na ang Diyos ay inihahanda po tayo sa isang lugar na kung saan malayo po sa katayuan natin dito sa mundong ibabaw. Kaya nga po ang mga nangyayari po sa kapanahonan ngayon sa buong mundo, ito po isang malaking palatandaan mga kapatid na darating na ang ating pong Panginoon si Kristo. At ang tanong po mga kapatid kung sakaling darating nga ba ang Panginoon Yesus mga kapatid sa araw o sa oras na hindi natin inaasahan, tayo nga po ba ay nakahanda ng harapin o nakahanda ng sumama sa ating Panginoon si Kristo at dalhin tayo sa lugar na hinihanda niya para sa atin. At kung yan po'y katanungan ay tinanong niyo po sa inyong mga sarili, kayo din po ang makakasagot niyo on, mga kapatid. Kaya nga po, sa ating pong pag-aaral, mga kapatid, sa ating patuloy na paglilingkod sa Diyos, maganda at mainam, mga kapatid, na mabigyan natin ng oras at panahon ang pag-aaral ng salita ng Diyos upang sa ganun may ahanda natin ang ating sarili sapagkat walang iba, mga kapatid, na, na uh, walang ibang paraan para may ahanda natin ang ating sarili sa pagdating ng ating Panginoon si Kristo kung hindi ikaw ay mabigyan ng oras at panahon na pag-aralan ang salita ng Diyos sapagkat ito po, dito po nakasulat, mga kapatid, sa banal na kasulatan, ang bawat minsahi o ang bawat paraan kung paano ka makarating sa langit at makasama mo ang ating pong manlilika. Kaya nga po mga kapatid sa oras mong ito, ang ating pong pag-aaralan ay pinabagatang ko po ng winning victory over your worries. Ano po ba ang iyong pinag-aalala sa ngayon? Alam ko po mga kapatid, at base po sa mga uh, napagdadaanan na din po na yung abang lingkod, mga kapatid. Marami po tayong uh, alalahanin sa buhay. Ma 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 maaring ito'y maliit, maaring ito'y malaki, mga kapatid. Pero ang katotohanan, mga kapatid, hindi may aalis sa isang tao ang mag-alala. Pero ano nga po ba ang dapat natin gawin kapag dumating sa punto na tayo po ay nag-aalala, mga kapatid? Sabagkat kapag ating pinagtunan ng pansin ang ating pag-aalala, ba ba baka ito'y magdulot ng kapahamakan sa bawat isa sa atin. O maaaring ito'y uh, mawawalan tayo ng pananampalatay o pananalig sa Diyos. Kapag napagtunan natin o binigyan natin ng tuon, sa ating pong buhay ang pag-alala. Kaya po dito sa Biblia, mga kapatid, itinuturo, mga kapatid, sapagkat hindi po maiwasan sa tao ang mag-alala, kaya itinuturo sa Biblia anong dapat natin gawin kapag dumating sa ating puso o sa ating buhay ang mag-alala. Sapagkat sabi ko nga po, dahil sa mga suliranin na dumarating sa ating pong buhay, hindi maiiwasan ang isang tao o isang mananampalataya Lalong-lalo sa mga hindi mananampalataya ang mag-alala. Mapanad po tayo, mga kapatid, na nagtitiwala at nananampalataya sa ating Panginoon Diyos sapagkat alam natin, bagamat may pag-alala, mga kapatid, mayroon pong tayong uh, tatagbuhan, mga kapatid. Mayroon po tayong uh, lalapitan na Diyos na siyang makakagawa ng lahat ng bagay. Dito po, mga kapatid, sa aklat ng Pilipos at dito natin hahamuin 
ang mensahe ng Panginoon sa talata uh, sa Kapitulo 4, versikulo 6 hanggang 7, mga kapatid. Ito po ang mensahe ng Diyos. Babasahin ko po ito sa wikang Tagalog. Mga kapatid, kung meron po kayong mga Biblia sa inyong mga tahanan, kayo po uh, kayo po yung mga uh, nakakasama namin sa, sa gawa ito, mga kapatid, makipagbuklat po kayo sa amin. Dito po sa Pilipos chapter 4, verses 6 and 7. Ganito po ang pagkasabi, mga kapatid. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamagitan ng pananalangin may pasasalamat at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang nag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Yesus. Pagpalain po ng Diyos ang, pag ang pagkabasa ng kanyang mga salita at sumagali po tayong kumikit at manalangin. Ang manaming Diyos, nabasa na po ang inyong mga salita at kulang na lamang po ito ay aming mapagkulay-kulayan. Ngunit alam po namin, Panginoon, wala kaming magagawa kung wala ang banal na Espiritu Santo na magpapaunawa sa amin sa inyong mga salita, sa ihuwaga ng inyong salita, Panginoon. Kaya kami po ay nagpapasakot sa ilalim ng kapangyarihan at pangunguna ng banal na Espiritu Santo at sa bawat nakikinig, Panginoon, sa hapong ito, nakasama namin nagbubulay-bulay sa mga salita, kuminos po kayo sa kanilang mga buhay. At kayo po ang mangusap, Panginoon, sa pamagitan ng inyong mga salita at sa pamagitan ng inyong abang lingkod na inyong gagamitin. Itago niyo po ako sa inikuran upang ikaw makita at maparangalan at may taas hindi ang ating pagkatap, pagka, uh, ang ating kahinaan na makita, Panginoon, kundi Ikaw ang Diyos na lumika at uh, Ikaw ang Diyos na may takda ng lahat ng pagkakataon ang siyang patuloy na maparangalan at may dakila sa aming kalagitnaan. Kaya nga po, Panginoon, patnubahin po kami sa habong ito at sa bawat, ta at sa bawat tao, Panginoon, mga kapatiran, na nakikisama sa amin sa live streaming na ito, Lord, ikaw din po ang maluwalhati sa kanilang buhay. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ng aming Panginoon si Kristo. Everybody say, Amen and Amen. Hallelujah. At pagpapatuloy po tayo mga kapatid. Sabi na Apostol Pablo, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay mga kapatid. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamagitan ng panalangin may pasasalamat. Dito po, mga kapatid, sa ating kalagayan, sa, sabi ko nga kanina, mga kapatid, napakarami tayong alalahanin sa buhay. Kung titignan natin globally, mga kapatid, isa sa mga number one na alalahanin ng buong bansa o buong bawat bansa, mga kapatid, sa buong mundo, yung poverty. Ang kahirapan, isa sa mga number one na alalahanin ng isang tao. Yung uh, unemployment na tinatawag mga kapatid, gawa ng itong pandemic na ito, napakarami na pong uh, maraming tao na nawalan ng trabaho at ito po isang malaking alalahanin sa buhay. Ang mawalan ka ng kabuhayan, mga kapatid, isa itong napakalaking problema. Pero mga kapatid, ano nga po ba ang dapat natin gawin kapag dumating sa buhay natin o dumating sa punto ang mga, bag, sa, ang mga bagay nito sa buhay natin? Maging ang mga krimen, ang violence, mga kapatid, financial kahit na may trabaho na, nawawalan pa. Ano pa kaya yung mga walang trabaho, mga kapatid? Kaya nga po, dito po, mga kapatid, sa ating pong pinag-aralan, o uh, sa ating pong uh, paksang ating binasa, sabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, sa kanyang mga salita, na huwag daw tayo mabalisa tungkol sa anumang bagay. Anumang bagay na dumating sa buhay natin, huwag tayo pong dapat mabalisa, mga kapatid. Pagkos, sabi na po si Pablo, ay hingin natin ito sa pamagitan ng pananangin may pasasalamat. Kaya nga po, mga kapatid, matagumpay, ma ma matagumpay, mapagtagumpay natin na mapaglabanan ang lahat ng ating alalahanin unang-una kapag tayo po ay mayroong pong tinatawag na neighbor ending prayer. Yung walang katapusan pananalangin sapagkat alam po natin, mga kapatid, na kapag ikaw ay nananalangin, ang Diyos ay kumikilos. Na, uh, if you pray, sabi nga po nila, mga kapatid, if you pray, God involves, 
ang kapag ikaw ay nananalangin na naisasama mo ang Diyos sa iyong alalahanin. Kapag na-involved na ang Diyos, mga kapatid, at alam po natin, in God, there's nothing impossible. Kaya na po, in prayer, mga kapatid, there's nothing that prayer cannot do for prayers involves God. And there's nothing can, God cannot do. Wala pong mahirap, wala pong hindi kayang gawin ang Diyos. Kaya kapag ikaw ay nananalangin that Prayer cannot, uh, wala pong bagay na hindi magagawa ng pananangin sapagkat ang Diyos ay nandoon sa inyong pananalangin, mga patid. At alam po natin, there's nothing impossible with God. Kaya kapag ikaw ay mananalangin, ay uh, alam po natin, walang bagay na mahirap para sa iyo. Kaya nga po, surrender your worries to God and you will find strength through constant prayer. Yung constant na sinasabi, pamalagian o mataintim o patuloy, or sa English mga kapatid, never ending prayer. Ang pamalagian, pananalangin ng isang Kristiyano mga kapatid, doon masusumpungan mo o makakatanggap ka ng kalakasan. Na kapag ikaw ay nangihina na mga kapatid, gawa ng mga suliranin, alalahanin, sapagkat ang pag-alala mga kapatid, ay isang bagay yan, mga matid, na tayo ay ma, 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 mag, uh, maging mahina. Ngunit kapag ibigay, ibinibigay mo ito sa Diyos, sa pamagitan ng pananangin, mga matid, ikaw ay makakasumpong ng kalakasan. Sabi nga po ni Apostol Pedro, mga matid, sa kanyang, uh, sa kanyang sulat, mga matid, and 1 Peter chapter 5, verse 7, ano po ang sabi niya doon, mga matid, Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay. Ito po'y alalahanin sa buhay, anuman klase, patungkol sa buhay na iyong inaalala, mga kapatid. Sabi ng Diyos, ipagkatiwala mo sa Diyos, mga kapatid. Sabagkat, ang sabi ng Biblia, Siya ay nagmamalasakit sa iyo, mga kapatid. God is caring you, mga kapatid. Kaya kailangan mong ipagkatiwala kung ano man po ang alalahanin mo sa buhay. Ito man po'y trabaho, ito man po'y financial, ito man po'y sakit karamdaman, ano man klase patungkol sa buhay, mga kapatid, ipagkatiwala po natin sa Diyos sapagkat ang pangako ng Diyos, mga kapatid, Siya ay nagmamalasakit sa iyo o sa akin. Kaya kapag ito'y ipinagkatiwala mo na sa Diyos, Siya na po ang bahala sa atin. Amen. Ang, at Siya na po ang magtitik over ano man po ang kalagayan mo sa buhay. Isuko natin sa Diyos sapagkat Siya po ang nangako. Kaya nga po sabi, ni, sabi po doon sa chapter 4 in the same book, mga kapatid, and verse 7, malapit na ang wakas ng lahat ng bagay, sabi ng Apostol Pedro, mga kapatid. Kaya maging mapagtimpi kayo at panatilihing malinaw ang iyong pag-iisip. Bakit? Upang kayo'y makapanalangin. Mga kapatid, ito po'y isang hamon sa bawat isa sa atin na kailangan bagamat na sa gitna tayo ng suliranin o mga pagsubok sa buhay, kailangan tayo po ay maging mapagtimpi. Marami kasing taong uh, madaling uh, magalit, mga kapatid. Ang galit ay uh, nagwawasak, mga kapatid, ng uh, relationship. Pero kapag sabi na po sa Pablo, kapag ka ay gusto mong makapanalangin, kailangan mo munang magtimpi at panatilihin daw natin ang ating kaisipan na malinaw, mga kapatid. Ibig sabihin nun, mga kapatid, you need to surrender everything. Kami, kailangan mong ibigay ang lahat kailangan mong malain lahat sa iyong isipan at kapag malinaw na yung kaisipan mga kapatid sa kakalaman makakapanalangin yan po ang isang paraan na magandang iyong gawin mga kapatid kapag gusto mong ikaw ay makapanalangin talaga you need to clear your mind mga kapatid hallelujah sapagkat kapag maraming disturbance mga kapatid hindi ka makapanalangin. Tinitaya ko sa iyo, mga kapatid. Pero kapag yung disturbance na yun ibinigay mo sa Diyos at wala ka nang magagawa kundi ang Diyos lamang ang siyang gagawa ng lahat ng bagay, 
doon ka makakapanalangin ng taimtim sa iyong mga puso, mga kapatid. Kaya sabi ng Apostol Pablo na panatilihin natin malinaw ang iyong pag-iisip upang kayo'y makapanalangin. In Ephesians chapter 6, verse 18, sabi niya po doon, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon. Hallelujah! Umiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu. Hallelujah! Kaya sa lahat ng pagkakataon, kailangan mong manalangin. Ganun din ang sabi ni Salvista David in Psalm chapter 9, 91, verse 14 to 15, mga batid. Ang patuloy natin binabasa at patuloy sa na ko ito yung manariwa sa ating pumposo na hindi lamang natin basahin. Pagkos kailangan ipamuhay natin ang bawat minsan ating ibinabasa, mga batid. Ang sabi ng Diyos, sabi po doon sa Psalm chapter 91, verse 14 to 15, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako ay kikilanin, kikilanin. Kapag sila ay tumawag, sabi ng Diyos, laging handa ako na sila ay, na sila ay sakluluhan. Laging handa akong sila ay pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasakluluhan. Yan po'y pangako ng Diyos. Kakapag mayroon ka na pong mga pangako ng Diyos, Natitiyak ko mga kapatid, yan po'y iyong sandata para ikaw ay makapanalangin. Amen. Kaya kapag hawak-hawak mo po ang salita ng Diyos, wala pong makakahad lang sa iyo na makapanalangin sapagkat alam mo mga kapatid, ang Diyos ay hindi sinungaling tulad ng tao. Siya po'y tumutupad sa bawat kanyang mga sinasalita. Kaya ikaw po mga kapatid, tayo po kapag mayroon ka tayong inaalala sa buhay, manalangin lang po tayo. Amin po ba? Ikayo po ay dalhin po ninyo ang inyong sarili sa altar ng inyong panalanginan at doon makakasampu ka ng kalakasan. Amin. Hallelujah. At ang kalakasan na yun ang siyang magbibigay sa atin ng isang tagumpay, mga kapatid, ng isang matagumpay na buhay. Hallelujah. Sabi din po sa Jeremiah chapter 29 verse 12 to 13 at lagi din po ito natin binabasa kung maganap na ito sabi po ng Diyos Kayo itatawag, lalapit at dadalangin sa akin at diringin po naman kayo kapag hinanap ninyo ako ako iyong matagpuan kung buong puso ninyo akong ahanapin. Amen. Kaya ito po isang assurance mga kapatid. Kaya mga kapatid Gaya ng aking sinabi, winning victory over your worries if you never ending prayer. It, kapag ikaw po ay walang patid na nananalangin, mga kapatid, mapagtatagumpay mo po ang iyong mga alalahanin. Amen. Ang prayer po, mga kapatid, isa po, isa, isa po ito sa mga madaling gawin. Pero ito po ang most neglecting mga kapatid, sa buhay ng isang kristyano. Hallelujah. Masakit man po, mga kapatid, pero ito po ay napakahirap gawin, pero madaling gawin, mga kapatid. Kaya ang, ma ang madaling gawin, mahirap gawin. <laughs> ang mahirap gawin, siya po ang ginagawa, mga kapatid. Pero mga kapatid, hinahamod ko po kayo. Kailangan natin patuloy na mananangin. Hallelujah. At ako'y naniniwala, mga kapatid, sa ating pananalangin, tayo po ay kakakatagpoy ng Diyos. At kapag iyong nakatagpo ang Diyos, bibigyan ka niya ng kalakasan sa lahat ng bagay patungkol sa buhay, mga kapatid. In Hebrew chapter 4, verse 16, sabi niya po doon, wag kayong magkatubiling lumapit sa truro ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at kalinga sa panahon ng ating pangangailangan. Ito'y isang malaking Mga kapatid, pangako na kapag mga kapatid, nangangailangan ka ng habag, nangangailangan ka ng kalinga, ang sabi ng Biblia, mga kapatid, huwag tayong mag-atubiling lumapit sa truno ng mahabaging Diyos. Alinoya. At doon, mga kapatid, kapag iyong, ito'y, patu, ito'y iyong ginawa, mga kapatid, na ikaw ay lumapit sa truno ng mahabaging Diyos, magkakasumpong po tayo ng habag at kalinga sa panahon ng ating pong pangangailangan. Kaya nga sabi ni Apostol Pedro, mga pati, Apostol Mat, uh, di, sa Apostol Matthew, mga kapatid, doon po sa Matthew chapter 11, verse 28, ito po isang 
magandang versikulo, mga kapatid, at patuloy itong ginagamit, mga kapatid, na sabi niya doon, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigit ang lubha, praise the Lord, sa iyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Amen. Hallelujah. At ang kapahingahan na yun, mga kapatid, magbubunga ito ng kalakasan. Magagawa lamang po yun kapag matutunan mong lumapit, mga kapatid, at lumapit at lumapit sa Diyos sa pamagitan ng panalangin, mga kapatid. Kaya sabi niya lang, huwag kayong mabalisa tungkol sa anong bagay. Sa halip, hinginin niyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamagitan ng panalangin may pasasalaman. Pangalawa po, mga kapatid, mapagtatagumpayan natin ang ating mga alalahanin sa buhay, hindi lamang sa patuloy na pananalangin, pagkos, mga kapatid, at pinakamalaga at higit sa lahat, your Uh, yung ating walang pati, mga pati, na pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon sa Kristo. The never-ending union with Christ, sabi niya. Yung walang pati na pakikipag-ugnayan, the relasyon. Kapag sinabing pakikipag-ugnayan, mga pati, ito isang magandang relasyon, mga pati. Hindi yung uh, on and off na relasyon, mga pati. Hallelujah. Kailangan mayroon pong walang patid na pakikipag-communicate o relasyon natin sa ating Panginoon si Kristo, mapagtatagumpayan natin ang lahat ng alalahanin, mga patid, kapag ito'y iyong ginawa. Kapag, uh, pinala, uh, kapag manatili po tayo, mga patid, sa ating pakikipag-relasyon o pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon si Kristo, mapagtatagumpayan natin ang lahat ng mga bagay na ating inaalala. Sabi doon sa verse 7, mga kapatid, sa ating teksto natin binasa, sabi dito, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang pag-iingat sa iyong puso at pag-iisip dahil sa iyong pakikipag-isa kay Kristo Yesus. Ang pakikipag-isa natin sa ating Panginoon Kristo ang siyang magbibigay sa atin, mga kapatid, ng kapayapaan. Kapayapaan, hindi kayang maunawaan ng mundo. Kaya nga po, minsan kapag dumarating sa buhay natin ang mga problema, kahit na malaking problema ito, nagagawan mo pa rin na magpuri sa Diyos. Nagagawan mo pa rin ng, uh, ng uh, makapananangin. Magaga nagagawa mo pa rin na sumamba sa Diyos sapagkat nandoon po yung iyong relasyon sa Panginoon. Amen. Dahil wala pong ibang makakatulong sa atin, mga kapatid, kundi ang ating Panginoon sa Kristo lamang. Kaya kailangan, mga kapatid, maging maayos lagi ang ating relasyon sa Diyos. Sa papaanong paraan, mga kapatid, sabi ng Diyos, kapag tayo sumusunod sa Kanyang kautusan, kapag ating tinutupad ang Kanyang mga alituntunin, mga kapatid, ating ipinapakita ito ang ating pag-ibig sa Kanya. Ang ating pagsunod, isa sa mga mahalagang bagay, mga kapatid, na mapapatunayan natin na ang ating relasyon sa Kanya ay maganda o matibay. Hallelujah. At kapag ang relasyon natin sa ating Panis Kristo ay matibay, mga kapatid, ang natitiyak ko, mga kapatid, lahat ng bagay ay kayang-kaya mong mapagdagumpayan. Surrender your words to God and you will find and you will find peace through union with Christ Jesus. Sabi doon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, ano po sabi ng Apostol Pablo, kaya kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, ganito pa ang sabi niya mga kapatid, isa na siyang bawang nila lang, wala na ang dati niyang pagkatao. Na kapag noon ikaw ay madaling uh, mag-worry, mainitin ang ulo, talagang parabagang kapag may problema, halos ang buhay mo at kalakasan mo nang doon na sa problema, mga kapatid. Pero kapag ikaw, kapag ikaw na ay nakipag-isa na kay Kristo, lahat ng mga bagay na yun ay mawawala. Ibibigay natin sa Diyos sapagkat sa Diyos walang imposible. Sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin kayong mga napat na bibigyan ang lubha sa inyong mga saliranin at bibigyan niya tayo ng kapengyan. Siya na po ay isang bagong nilalang. Wala na ang, kanya, ang dati niyang pagkatao sa halip ito ay napalitan na ng bago. Amen. Hallelujah. And in Galatians chapter 2 verse 20, ito po isa sa mga paborito kong minsan, uh, paborito kong versikulo mga kapatid sa Biblia. Hallelujah. Sabi na po sa Pablo, matay na po kasama ni Christ Jesus. At kung ako ang, at kung ako may 
buhay, hindi na ako nabubuhay sa akin. At habang ako'y nasa daigdig, sabi ko doon, mga patid, namumuhay ako sa pananalik sa anak ng Diyos na umibig sa akin at nag-alay ng kanyang buhay para sa akin. Amen. Hindi na tayo, mga kapatid, na kapag ikaw ay nakipag na sa ating Panisip Kristo, ikaw ay, na, ikaw ay namatay kasama niya. At ang buhay na, na ating ginataglay ngayon ay ito'y buhay na ng ating Panisip Kristo. At sabi po ng Yesus, mga kapatid, Hallelujah, na siya ay napagtagumpayan na, na, na niya ang mundo. Ano pa ang hindi niya kayang gawin sa buhay natin? Amen. Na kapag mayroon tayong constant union with God, with Christ, mga patid, kayang-kaya din natin ito, mga patid. Sabi na po sa Bible, I can do all things through Christ, who is strengthened me. Siya po ang magbibigay sa atin ng kalakasan. Isang magandang mensahe din po, mga patid, sabi ng Biblia, Hallelujah. At ito po ay patuloy natin binabasa. At patuloy po ini-encourage ng bawat isa sa atin. Alinunya. Dito po sa Romans chapter 12 verse 1 and 2. Ito'y isang minsay para sa bawat isa sa atin. Kayo po na nasa inyong mga tahanan. Alinunya. Kung kayo po ay wala wala pa pong uh, tiyak na relasyon sa ating Panginoon si Kristo. Kung wala pa po yung uh, yung sinasabing na uh, intimate relationship natin sa ating Panginoon si Kristo. Na alam natin, He is the way, He is the truth, He is the life. Alam natin na ang lahat ng bagay ay nilikha sa pamamagitan niya. Bakit hindi natin siya paunlakan, mga kapatid? Bakit hindi natin siya hayaan na pangunahan, na pangunahan tayo sa ating buhay? Upang sa ganon, anuman alalahanin, mayroon ka, mayroon tayo, mga kapatid. Diyos na ang bahala. Siya nga ang bahala, mga kapatid. Sapagkat sabi, sa, sapagkat sabi niya, mga kapatid, walang mahirap sa kanya. Kayang-kaya niyang ipagkaluhog ang lahat ng mga bagay para sa atin. Ano man ang mga alalahanin mo, ito man po'y physical, ito man po'y, ito man po'y financial, mga kapatid. Ito man po'y material, ito man po'y uh, kalusugan, mga kapatid. Ano man ang alalahanin, mayroon po tayo ibigay na po natin sa Diyos. Hallelujah. Sabi nga po ng Biblia sa, uh, sa ating pong binasa kanina, mga kapatid, na iari natin, ibigay natin o ipagkatiwala natin sa Diyos ang lahat ng ating mga alalahanin sapagkat siya po ay nagmamalasakit sa atin. Kaya sabi na po Sir Pap, Apostol Papag po, mga kapatid, sa kanyang sulat dito sa Romans, sabi niya, kaya nga, mga kapatid, Alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na iaalin ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalukod-lukod sa Kanya. Kung hindi po itong ginawa, mga kapatid, naniniwala po ako at ako ay nagtitiwala sa Kanya mga santa, anuman ang ato hiningin at idalangin, mga kapatid, inyan, ito, ito'y, in, ito'y Kanyang papakinggan at ito'y kanyang ibibigay sa atin. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, naniniwala ko mapagtatagumpayan natin ang lahat ng alalahanin sa buhay kapag mayroon po tayong patuloy na pananalangin at patuloy na relasyon natin sa ating Panginoon sa Kristo. Amin po ba? Hallelujah. Kapag sa inyo pong mga tahan ng mga kapatid, kayo pong mga nakikinig, kung kayo po ay wala pa pong tiya, inuulit po na relasyon sa ating Panginoon sa Kristo. Ngayon na po ang panahon. Sabi ng Biblia, Today is the day of salvation. Amen. Hallelujah. At yan lamang po ang susi, mga kapatid. Hallelujah. Na matulungan ka ng Diyos. Ito lamang po ang susi na na ang Diyos ay kikilos sa buhay mo kapag ikaw ay sumurinda sa Diyos. Kapag siya ay iyong tinanggap bilang Panginoon at iyong tagapagliktas. Buksan niyo po ang inyong mga puso. Hayaan niyo pumasok ang Diyos, ang Panginoon sa Kristo sa buhay niyo. Sapagkat sabi ng, ng Biblia, mga kapatid, ang sino mang tumanggap, hallelujah, ay bibigyan niya ng karapatan maging anak ng Diyos. Hallelujah. Kung kayo po ay nag-aalanganin pa sa inyong relasyon sa ating Panginoon, sabi po ng ating pinag-aralan, mga kapatid, 
mapagtatagumpayan natin ang lahat ng bagay na ating inaalala sa buhay kapag mayroon tayong relasyon sa ating Pains Kristo. Na kapag ang relasyon na yun ay patuloy na napapanatili natin hanggang sa dumating. Sabi ng Biblia, ang mananatiling tapat hanggang wakas ang, ang siya lamang maliligtas. Kaya po, inuulit ko, mga kapatid, mga minamahal kong uh, mga tagapakinig sa hapong ito, ang Diyos ay kumakatok sa inyong mga puso. Ang sino mang magbubukas ng pintuan niya, siya po ay papasok at, maki, at makiki salo kasama niya. At ang Diyos na po ang patuloy na, pat, na kikilos sa buhay natin. Hallelujah. Kaya sa oras nito, hayaan niyo pong ipanalayin ko po kayo. Hallelujah. Sa may kling panalayin ito, mga kapatid, napitiyak ko na kapag isinurinder niyo ang buhay niyo sa Diyos, siya po ang bahala sa lahat ng iyong alalahanin sa buhay. Manalangin po tayo. Ang manaming Diyos, maraming salamat sa oras na ito. Alam niyo po, pang, alam po namin, Panginoon, kayo'y makapangyarihan at naroon kayo sa alman dako sa mundong ito, O Diyos. For you are the omnipresent God. Agutin niyo ang pangailangan, Panginoon, ng ating mga kapatid, O Diyos, na nakikinig kasama namin sa aming pag-aaral ng inyong mga salita. O Diyos, dalangin namin, Panginoon, Hallelujah na ikaw ang kunilos anuman ang lalahanin namin sa buhay anuman po ang aming pinoproblema anuman po buhay o sitwasyon mayroon kami Panginoon alam po namin hindi lingit ito sa inyo at ang aming dalangin Panginoon Hallelujah sa pagsuko namin ng aming buhay sa iyo sa pagtanggap namin sa iyo bilang aming Panginoon at aming tagapagligtas alam po namin, Panginoon, Hallelujah, kalakip po yan ang iyong pangako, O Diyos, Hallelujah, na aming pinangahawakan, Panginoon, na Ikaw ang tutulong, O Diyos, sa bawat suliranin na mayroon kami. Kaya sa hapong ito, Panginoon, binadalangin ko ang ating mga kapatid sa pagsulog sa mundong ito, O Diyos, na nakakarating ng minsan ito, O Diyos, Hallelujah, dalangin ko, hawakan niyo po ang kanilang buhay, kayo na po ang manguna at mangusap at kayo po, Panginoon, hallelujah, ang maglutas sa bawat problema ang mayroon sila, Panginoon, hallelujah, sapagkat ikaw ang nangako na kapag kami dadalangin, papakinggan niyo kami, na kapag kami, Panginoon, ay narihirapan, sasakluluhan niyo kami, na kapag aming ipagkatiwala sa iyo ang lahat ng aming alalahanin sa buhay, Panginoon, bibigyan niyo kami ng kapahingahan, bibigyan niyo kami ng kalutasan, Panginoon, kaya nga po, O Diyos, sa oras na ito, Langit ko, Panginoon, kumilos kayo sa bawat buhay ng aking mga kapatid. Kayo po ang maluwalhati, kayo ang may dakila. Panginoon, wala kami ibang may pagmamalaki, kundi ang bagay na ikaw ay aming nakilala. Ang bagay, Panginoon, ang panahon na ikaw ay aming tinanggap bilang aming Panginoon at, am at aming tagapagligtas. Yan po ang kayabanan na mayroon kami, Panginoon, at Ito'y aming ipinagmamalaki, O Diyos, Alleluia, nang ikaw ay, may, ay maghari sa buhay namin, nang ikaw ay manguna sa buhay namin. Maraming salamat sa oras na ito. Salamat po sa pagtugon niyo sa aming mga panalangin. Naway ay yung kapayapaan, O Diyos, Alleluia, ang yung pag-ibig, O Diyos, at ang pakikisama ng banal na Espiritu Santo ang suma sa aming Panginoon noon, ngayon, at magpakailanman. Maraming maraming salamat sa pangalan ng aming Panginoon si Kristo. Ito ang aming samot nilami. Amen and Amen. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Salamat po mga kapatid. At sa hapong ito, mga kapatid, dalak mo tayo sa pangalawang bahagi ng ating gawain. At kayo pong mga nakapakinig, mga kapatid, kayo po'y patuloy namin inaanyayahan na makisama sa aming pong gawain dito po sa United Arab Emirates, dito po sa Sarja. Ang ating pong gawain, mga kapatid, ay Christian Community Fellowship na pinapangunahan po ng aming mahal na pastor, Pastor Sunny Castillo, ay patuloy namin po kayo inaanyayahan na patuloy na makibahagi sa gawain po ito sa pamagitan po ng iyong pananalangin sa pamagitan po ng inyong mga patutuo, mga kapatid, ay uh, hinihinok namin kayo na ang gawaan ito ay para sa Diyos, mga kapatid, at para sa ating lahat, 
Hallelujah. Kaya nga po, mga kapatid, naway makakasama namin kayo sa pananalangin para sa gawain ng Panginoon dito po sa Sardia Community at dito po sa Christian Community Fellowship dito po sa UAE Sardia. Hallelujah. At ang Diyos po ang makapurihan, ang Diyos po ang may nakila, ang Diyos po ang may taas sa bawat buhay ng bawat isa sa atin. Maraming maraming pong salamat sa muli po, mga kapatid, sa susunod na Friday, magkita-kita po tayo muli. Alam po, magpalain po tayo ng Diyos. Alam po.